President. Den tredje store kuttrunden starter i disse dager innenfor oljeleverandørindustrien på Sørlandet. Eksempelvis kan nevnes at i National Oil Valley i Kristiansand vil antall ansatte gå fra 5 000 i 2015 til i underkant av 2000 år. Dramatiske tall, og mange berøres sterkt av kriser. I 2015 tildelte Innovasjon Norge omstillingsmidler uten konkurranse til klyngene på Kongsberg, Raufoss og i Halden. Sørlandet fikk ikke støtte til denne type tiltak fra Innovasjon Norge, til tross for at regjeringen påpekte behovet for omstilling i landstedet. Det er heller ikke omstillingsmidler til bedriftsnettverk for 2016 i Innovasjon Norge. Dette ville vært midler som kunne bidra til at bedrifter gikk sammen om viktige effektiviserings- og kompetansebyggende tiltak med sikte på økt konkurranseevne og kompetanse på nye markeder. Hvordan vil regjeringen bidra til at kompetanse og teknologi på Sørlandet kan beholdes og tas i bruk på nye markeder? President, det er ulike typer tiltak og virkemidler. Blant de tiltakene som denne regjeringen økte var Demo 2020. National Oil Vale har fått 15 millioner kroner av det som bidrar til nettopp den omstillingen til å videreutvikle teknologien sin knyttet til dette. Vi har økt på samtlige ordninger knyttet til innovasjon, nyskaping og annet som det er mulig å søke på til ulike typer tiltak. Jeg kan ikke si akkurat om det gjelder omstillings i nettverk, men vi har altså betydelige midler. Vi har økt økt med våre næringsrettede forskning og innovasjonstiltak med over 2,4 milliarder kroner siden denne regjeringen trådde i kraft. Noen av de omstillingstiltakene som blir gjort ble blant annet gitt for det at man ikke oppnår å bli Global Centers of Expertise. På det tidspunktet det ble utløst, for man ikke nådde de kravene, og så fikk man fortsette med disse nasjonale Center of Expertise, noen av virkemidlene i en overgangsperiode. Men vi følger veldig nøye på hvor dette er, og vi ser særlig på utviklingen knyttet til de stedene hvor det er høyeste arbeidsledighet.